அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அன்பிற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய மாபெரும் கிருபையினால் தொடர்ச்சியாக இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள் என்கிற தலைப்பில் பல தகவல்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கும் நாம் சில தகவல்களை பார்க்க பார்க்கவிருக்கிறோம் அதற்கு முன்பாக நேற்றைய தினம் நாம் கேட்டிருந்த கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலளித்த சகோதரர்கள் அதில் முதலாவது கே நம்ம கேட்டிருக்கிற கேள்விக்கு முதலாவதாக பதில் அனுப்பி பதில் அனுப்பிய சகோதரர் கள்ளக்குறிச்சியை சார்ந்த சாதிக் பாட்சா என்கிற சகோதரர் அனுப்பியிருக்கிறாங்க அவர் பரிசு பெறுகிறார் அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து நபர்களாக ஆழ்வார் திருநகர் சார்ந்த மும்தாஜ் என்கிற சகோதரியும் திருச்சி வில்லனூரை சார்ந்த ஆரிஃப் என்கிற சகோதரரும் அடுத்து நான்காவதாக மதுரையை சார்ந்த ஷாஜஹான் என்கிற சகோதரரும் ராமநாதபுரத்தை சார்ந்த ஜகபர் அலி என்கிற சகோதரர் ஐந்தாவதும் இந்த கேள்விகளுக்குரிய பதில அனுப்பியிருக்கிறாங்க இதே மாதிரி தொடர்ச்சியாக மார்க தேடல்கள் இவர்களுக்கு அதிகரித்து எல்லா இவர்களுக்கு அறிவாற்றலை வழங்க வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையோடு எனது இந்த உரையை துவங்குகிறேன் பொதுவாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை நாம் தொடர்ச்சியாக பல ஒழுங்குகளை பார்க்குறோம் வெறும் கடவுள் சார்ந்த விஷயங்களை தாண்டி ஒரு மனிதன் சந்திக்கிற அத்தனைக்கும் தீர்வு சொல்கிற வகையில் அமைந்திருக்கிறது அந்த வகையில் ஒரு பொருளாதாரம் சார்ந்த வியாபாரத்தில் மனிதன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற விஷயங்களையும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் கண்ணும் கருத்துமாக அதிலையும் கவனம் செலுத்துது ஏன்னா பொருளாதாரம் என்பதை பல மதங்கள் அதை சேகரிக்காமல் தனிமையாக இருக்கிறது தான் சிறந்த ஒரு முன்மாதிரி என்று சொல்லுகிற போது பொருளாதாரத்தை சார்ந்த பல கடமைகளை இஸ்லாமிய மார்க்கம் உண்டாக்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லாதவருக்கு கொடுத்து உதவுவது தான் இறை வழியில் செலவழிப்பது தான் நன்மைக்குரிய காரியம் என்று அடையாளப்படுத்துகிறது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய பல கடமைகளை கூட அந்த பொருளாதாரத்தை வைத்துத்தான் நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது நாம் ஜக்காத்தில் இருந்து ஹஜ் போன்கிற கிரியைகளை நிறைவேற்றுவதாக இருந்தாலும் இன்னும் சொல்லப்போனால் சில விஷயங்கள் நாம் தவறிழைக்கும் பொழுது அதற்குரிய பரிகாரமாக கூட ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்கிற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி பொருளாதாரத்தை வைத்து மையப்படுத்தி ஒருவருடைய நன்மை காரியங்களை தீர்மானிக்கிற அடிப்படைகளை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் நாம் பார்க்க முடிகிறது அதே நேரத்தில் பொருளாதாரத்தை நாம் அதை முழுக்க முழுக்க பொருளாதாரம்தான் என்கிற ஒரு கோணத்தில் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திடக்கூடாது பொருளாதாரம் தே தேடுவதற்குரிய வழிவகைகளை மோசமானதாக பிற மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் பிறர் உரிமையை பறிக்கக்கூடிய வகையில் நாம் அமைத்து கொள்ளக்கூடாது என்கிற வழிகாட்டுதலையும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்ல தவறலை அதனால தான் மார்க்கம் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லித்தரும் பொழுது நாம் அகமதில் இடம்பெற்றிருக்கிற பதினேழாயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறாவது செய்தியை பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது இன்னலி குள்ளி உம்மத்துன் சித்தனா எல்லா உம்மத்துக்கும் பல்வேறு விதமான சோதனைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இன்ன பித்தனத்த உம்மத்தி என்னுடைய உம்மத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற அந்த சோதனை என்பது அல்மால் செல்வம் தான் செல்வத்தை நாம் சரியாக பயன்படுத்துவதை வைத்து தான் நமக்கு சோதனை வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க திருமறை குரானுடைய பல வசனங்கள் இதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துது அப்போ நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த வியாபாரம் என்கிற ஒரு முறையை பொறுத்தவரை நாம் பொருளாதாரத்தை திருட்டுவதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக அம காரணியாக அது அமைந்திருக்கு அந்த வியாபாரம் என்பது என்ன நாம் நம்முடைய பொருட்களையோ அல்லது மற்ற விஷயங்களையோ நாம் நம்முடைய அந்த நுகர்வோருக்கு விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு களம் தான் வியாபாரம் இந்த வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை இதில் மனிதன் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் எதை தவிர்க்க வேண்டும் என்கிற விஷயத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு கூடுதல் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து நம்முடைய குடுக்கல் வாங்கல் என்பது எப்படியாக அமைந்திருக்கணும் என்கிற விஷயத்தை எல்லாம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் மிக அழுத்தம் திருத்தமாக நமக்கு அதற்குரிய வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது அதில் அல்லாஹனுடைய திருமுறை குரானுடைய வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹ் வட்டி எப்படி ஹராமாக்குறானோ அதே மாதிரி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை சொல்லும் பொழுது வியாபாரத்தை உங்களுக்கு அல்லாஹ் ஹலாலாக்கியிருக்கிறான் என்று அந்த பொருளாதாரத்தை ஈட்டுகிற முறையை வியாபாரத்தின் வாயிலாக நாம் கையாளணும் என்கிற ஒரு அம்சத்தையும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது ஆனால் இன்றைக்கி பொருளாதாரத்தை திரட்டக்கூடிய ஒரு களமாக இருக்கிற வியாபாரத்தை பார்க்கும் பொழுது அது எப்படி உலக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறதோ அதை சரியான முறையில் இன்றைக்கு கையாளாமல் அதில் பார்த்தா அபகரிக்கிறது மோசடி செய்கிறது அளவு நிலுவைகளில் ஒரு மோசடி செய்கிறது பொய்யான வாக்குறுதிகளை அழித்து அதில் ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுக்கறது அதே மாதிரி அதில் கலப்படத்தை செய்கிறது குறையுள்ள ஒரு பொருளை போய் விற்பனை செய்கிறது வாங்குபவர்களை ஏமாற்றி 
பல இப்படி அவர் எல்லா மீது சத்தியம் செய்து பல பொருட்களை பதுக்கி அதன் மூலமாக மக்களுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது இப்படி ஏராளமான பல முறைகேடுகள் இந்த வியாபாரத்தில் நாம பார்க்க முடியுது ஆனா இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன சொல்லுகிறது என்று நாம பார்க்கும் பொழுது இந்த வியாபாரம் என்கிற ஒரு நிலையில நாம மிக கவனமாக நடந்து கொள்ளணும் ஏன்னா நாம பொருளா பொருளாதாரத்தை ஈட்டுகிற முறை குறித்தும் அதை எப்படி செலவு செய்திருக்கிறோம் எப்படி விற்பனை செய்கிறோம் என்பதெல்லாம் குறித்து இறைவனிடத்தில் நாம் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இறைவனை அஞ்ச வேண்டிய ஒரு நிலை இந்த வியாபாரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிற ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் ஆனா இதுல இஸ்லாமியர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட அந்த வியாபாரத்தின் முறை தொழுகையில கவனமா இருக்கக்கூடியவங்க மற்ற மற்ற வணக்க வழிபாடுகள்ல கவனமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட இந்த வியாபாரத்தில் எது சரி எது தவறு என்கிற ஒரு நிலையை அறியாதவர்களாக இன்றைக்கு நாம இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆனா வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை நாம ஒரு மிக முக்கியமான அம்சமாக இஸ்லாத்தில் எப்படி பார்க்கப்படுகிறதோ அதில் இந்த ஏமாற்றம் என்பது அறவே தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக சொல்லித்தரப்படுகிறது ஆனா இன்றைக்கு ஏமாற்றம் என்பது ஏன் வருகிறது என்று பார்த்தோம்னு சொன்னா இன்றைக்கு மனிதனுக்கு இருக்கிற அந்த பொருளாதாரத்தின் மீது உண்டான ஆசை என்பது எப்படியாவது நாம அதுல வசதி வாய்ப்போடு வாழ வேண்டும் என்கிற விருப்பம் ஒருவனை என்ன மாதிரி யார் எக்கேடு கிட்டாலும் பரவாயில்ல நம்முடைய வாழ்க்கையை சரியாக அமைத்துக் கொள்ளணும் விரைவை நாம சம்பாதிக்கணும் என்கிற ஒரு நிலை இறைவனை அஞ்சுகிற ஒரு சூழலை மறக்கடிக்க செய்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம இந்த இந்தியா போன்ற பெருநக பெரும் பெருநாடுகள்ல இந்த இஸ்லாம் வளர்ச்சி அடைந்ததற்குரிய ஒரு வாய்ப்பாக கூட இங்கு நடந்திருக்கிற இஸ்லாமியர்களுடைய வணிக தொடர்பு தான் காரணமாக அமைந்திருக்கிறத பார்க்கிறோம் பல இஸ்லாமியர்கள் இங்கு வந்து வணிகம் செய்து அவர்களுடைய நாணய தனத்தை பார்த்து தான் இன்றைக்கு பலர் இஸ்லாத்தில் தங்களை இணைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது அதுல இன்றைக்கு இருக்கிற சூழலை பார்க்கும் பொழுது அந்த இஸ்லாமிய நெறிகள் இந்த வியாபாரத்தில் பேணப்படாத காரணத்தினால இஸ்லாமியர்கள் இன்றைக்கு வியாபாரத்தில் சரியாக தங்களுடைய செயல்பாடுகள் அமைத்து கொள்ளாத ஒரு சூழல் உருவாகி இஸ்லாமியர்கள்ட்ட வியாபாரம் செய்யக்கூடாது அவங்க எல்லா மற்றவர்களை போன்று தான் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளும் அமைந்திருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு சூழலை இன்றைக்கு நாம் அமைத்திருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது அப்ப நாம வியாபாரத்துல முதல் முதல்ல ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நம்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்தணும் அதுல நாம அதுல மாறு செய்த கூடாது ஒரு உண்மை தன்மை அந்த வியாபாரத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் மிக முக்கியமாக நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது இன்றைக்கு அந்த விஷயத்தில் உண்மையிலுமே நாம நம்பகத்தன்மையோடு இருக்கிறார் இருக்கிறார்களா இந்த வியாபாரத்துல ஒழுங்குகள் பேணப்படுகிறதா என்று பார்த்தால் இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் ஏராளமான பல முறைகள்ல உண்மைக்கு மாற்றமாக அந்த வியாபாரங்கள்ல கையாளப்படுகிறது எப்படியாவது ஒரு பொருளை விற்று நாம் அதன் மூலமாக ஒரு லாபத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு நோக்கத்திற்காக வேண்டி அழகான வார்த்தையில பொய்யான வார்த்தை ஜாலங்களை அவங்களுக்கு அப்படியே அந்த பொருள் குறித்த பொய்யான விளக்கங்கள் அளித்து அப்படி ஏமாற்றக்கூடிய நடைமுறைகளை இன்றைக்கு நாம மிக சர்வசாதாரணமாக பார்க்கிறோம் அந்த பொருள் குறித்த விஷயங்கள் அதுல எது இருக்குதோ அதை மறைத்து அதில் இல்லாத விஷயங்களை அந்த பொருளுக்கு உண்டான விஷயங்களை சொல்லி அதுல பலர ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு நிலைகளை இன்றைக்கு நாம பார்க்க முடியுது ஆனா அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தரும் பொழுது உண்மை குறித்து எந்த அளவிற்கு நமக்கு சொல்லி தர்றாங்க என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது முஸ்லீம்ல இடம்பெற்றிருக்கிற ஐயாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது செய்தியை பார்க்கிறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தராங்க இன்ன சிதுக எஹதி இலல் பிர்ரி உண்மை என்பதுதான் நன்மைக்கு உங்களுக்கு வழிகாட்டும் வைனல் பிர்ர எஹதி இல் ஜன்னா நன்மை என்பது சுவனத்தின் பக்கம் வழிகாட்டும் ஒரு மனிதன் வாய்மையாளர் என்று பதிவு செய்யப்படுகிற வரைக்கும் அவருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு தரஜா ஏற்படுகிறது என்று இறைவன் சொல்றான் அதே மாதிரி பொய் என்பது அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தரும் பொழுது வைனல் கதிப எஹதி இலல் புஜூரி பொய் என்பது தீமைக்கு வழிவகுக்கும் தீமை என்பது எஹதி இலன்னார் நரகத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்பதாக அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க அப்ப உண்மை தன்மை என்பது நம்ம இடத்தில் எல்லா நேரங்கள்ல இருக்கணும் குறிப்பாக இந்த வியாபாரத்தில் இருக்கணும் என்பது அல்லாஹனுடைய தூதர் பல சந்தர்ப்பங்களை சொல்லி தராங்க இன்னும் சொல்ல போனா அதுல இருக்கிற குறைகளை மறைக்காம இதுதான் நம்ம ஒரு பொருளை இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த பொருளுடைய தன்மை இதுதாங்க இது இத்தனை நாள் உழைப்பு சம்பந்தமாக நம்மிடத்துல கேட்கப்பட்டால் இது இத்தனை நாள் தான் உழைக்கும் என்கிற உண்மையை நாம சொல்லணும் நம்மிடத்தில் எது கோரப்படுகிறதோ அந்த உண்மை தன்மையை அந்த பொருளுடைய நிலையை நாம உறுதிப்படுத்தி அது மட்டமான பொருளாக இருந்தால் மட்டமானது என்று சொல்லி விற்க வேண்டும் 
அது சரியானதாக இருந்தால் சரியானத மக்கள் அதை விரும்புகிறாங்க மட்டமானது என்று இருந்தாலும் கூட இது மோசமானது தான் இது வாங்கி கொண்டிங்கன்னா அது இன்னொரு அதை விட உயர்ந்த பொருளை யாவது வைத்து அதனுடைய உண்மை தன்மையை நாம் சொல்லித்தான் விற்கணும் என்பதை மார்க்கம் சொல்லுகிறது அப்படி நாம் விற்கவில்லை என்றால் அதற்கான கடுமையான போக்கையும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு சொல்லுது இன்னைக்கான நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு அழகி போன பொருளை போய் அழகுபடுத்தி விற்கிற ஒரு நிலையை பார்க்குறோம் குறை உள்ள பொருளை மூடி மறைத்து அதில் என்னென்னலாம் நாம் மேக்கப் பண்ண முடியுமோ அதையெல்லாம் செய்து அதை புதிது போன்று பழைய பொருளை புதிதாக மாறி ஆக்கி அதை விற்பனை செய்கிற மோசடி நிலைகள்லாம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க முடியுது அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லித்தரும் பொழுது எந்த அளவிற்கு நபிய அவங்க இது குறித்து நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்லித்தருகிற செய்தி புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக நாம் பார்க்குறோம் அதில் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த இருவர் ஒரு விருப்பவரும் வாங்குபவரும் பிரியாமல் இருக்கிற வரைக்கும் வியாபாரத்தை முறித்து கொள்கிற உரிமை ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க விற்கிறாங்க வாங்குறாங்க இடையிலே இவர் நினைத்தால் நான் விற்க மாட்டேன்னு சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி அவர் நினைத்தால் நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி போயிடலாம் இதுல அந்த வியாபாரத்தில் பேணப்படக்கூடிய ஒழுங்குகளை சொல்லும் பொழுது நீங்க இன் சதக்கா அவ்விருவரும் உண்மை பேசினார்கள் என்று சொன்னால் பையன்னா பூரிக்க லகுமா ஃபி பை இஹிமா அவர் அவர்களுடைய அந்த வியாபாரத்தில் இருவருக்குமே உண்மை பேசி அவர்கள் வாங்கும் பொழுது இருவருக்குமே பறக்கத் செய்யப்படுகிறது வைன் கத்தமா அவருவரும் அந்த வியாபாரத்தில் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா குறைகளை மை மறைத்து கதபா அவருவரும் பொய் சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் முகைக்கத் பறக்கத்து பைஹிமா அவ்விருவருடைய இரண்டு அந்த இருவருடைய அந்த வியாபாரத்திலையும் பறக்கத் என்பது நீக்கப்படும் அப்போ உண்மை பேசி நாம் குறைவ குறைகளை தெளிவுபடுத்தி விற்கும் பொழுது அதில் இறைவனுடைய அபிவிருத்தி நமக்கு கிடைக்கும் நாம் அதில் பொய்யை சொல்லி மறைத்து ஒன்றை விற்றுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய பறக்கத்து நீக்கப்பட்டு பொருளாதாரம் நிறைய வர மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை அளித்தாலும் அதில் வறக்கத்து இருக்காது இறைவனுடைய மறைமுக அருள் அதில் இருக்காது என்பதாக அல்லாஹ் அவனுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய நிலையை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நபிசல்லா அலி சிலம் சொல்லும் பொழுது இப்னு பாஜால பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது செய்தியை பார்க்குறோம் அல் முஸ்லீம் உல் அஹுல் முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீமுக்கு சகோதரனாக இருக்கிறான் ஒலா எஹ்லுலி முஸ்லீமின் பா அமின் அஹிஹி பையன் ஃபிஹி கைபுன் இல்லா பையன் நாகுலகு ஒரு ச ஒரு முஸ்லீம் ஒரு பொரு பொரு பொருளை விற்கும் பொழுது குறையுடைய பொருளை விற்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்கிற குறையை தெளிவுபடுத்தணும் இதில் என்னென்ன குறைகள் இருக்குது இதோடு வாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குதா இருந்தால் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க என்று நாம் சொல்லணும் அதில் ஒரு புள்ளி இருந்தாலோ அல்லது எதை அந்த வாடிக்கையாளருக்கு அது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று நினைக்கிறோமோ ஒரு குறையோ அல்லது ஒரு பிரச்சனையோ இருந்தால் அப்படியே மேக்கப் பண்ணி அதை மறைத்து வீட்டில் போனோன்னு அவங்க பார்க்குற மாதிரி கவலைப்பட மாதிரி அதை அவங்க அணிந்து கொண்டும் பொழுது அல்லது அதை அவர்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த குறையை கண்டு அவர்கள் அவர்கள் அது மோசடியாக உணர்கிற நிலையை நாம் ஏற்படுத்தியிருக்க கூடாது அதை நாம் தெளிவுபட வேண்டும் என்பதை மார்க்கம் சொல்லுகிறது ஆனால் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் அந்த பொருளில் அப்படி ஒரு மாதிரியாக சில பொருளை காமித்து எந்த அளவுக்கு மோசடி நடக்குதுன்னா வாங்கும் பொழுது ஒரு பொருள் அப்படி காமிப்பாங்க அந்த பொருள் நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அதை பேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வேறு பொருளை பேக் பண்ணி தர்றது இப்போ எந்த அளவிற்கு ஒரு நம்பிக்கை மோசடி ஒரு ஏமாற்றம் இந்த வியாபாரங்களில் நடக்கிறது என்பதை பார்க்குறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் எந்த அளவிற்கு பேசப்படுகுதுன்னா உண்மை பேசி வியாபாரமே செய்ய முடியாது என்ற அளவிற்கு உண்மையை பேசினா அவனால் வாங்குவானா அது மாதிரி விற்று ஒரு இதை பண்ண முடியுமா இன்றைக்கு இருக்கிற போல பொய் பேசித்தான் விற்றாக வேண்டும் என்கிற சூழலையெல்லாம் சொல்கிறத பார்க்குறோம் அது நமக்கு வறக்கத்தை இல்லாமல் ஆக்கிறது இஸ்லாத்திற்கு எதிரான முறையில் அந்த பொருளாதாரத்தை நாம் சம்பாதிக்கும் பொழுது அது நமக்கு ஹராமாகிற ஒரு நிலை நமக்கு ஏற்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் அதே மாதிரி என்னென்ன நிலைகள்லாம் ஏற்படுது கலப்படம் செய்கிறது பொருளாதாரத்தில் ஒரு நம்பகத்தன்மை ஏற்படுத்தணும் என்பதை தாண்டி உண்மைத்தன்மை இல்லாமல் அதில் சில பொருளை கலப்படம் செய்கிறது இன்றைக்கி எல்லா பொருட்களையும் நாம் பார்க்குறோம் ஒரு மளிகை பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் சீனியில் ரவையை சேர்க்கிறதுல இருந்து நல்ல ஒரு மிளகுல பப்பாளி விதையை சேர்க்கிறதுல என்று இன்றைக்கி அதை கண்டுபிடிப்பது எப்படி என்றே இன்றைக்கு உணவு பொருள் சார்ந்த அந்த துறைகள் சார்ந்த வல்லுநர்கள் விர விலக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இதை சாதாரணமாக இன்றைக்கு அந்த கலப்படம் என்பதை இன்றைக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி இதில் எல்லா விஷயங்கள்லேயும் நமக்கு இந்த கலப்படம் இருக்கிற நிலையில் அதில் நாம் நம்முடைய சக்திக்கு உட்பட்டு அந்த கலப்படம் விற்பதற்கு முன் வர வேண்டும் ஏன்னா அது ஒரு பெர
வித்தியாசம் சொல்லக்கூட ஒரு பால் உட்பட இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதில் தண்ணீர் கலக்கிற நிலையை தாண்டி இன்னைக்கு பல விஷம் சார்ந்த விஷயங்கள் அதில் கலக்கப்படுகிறது இன்னைக்கு அதில் ஒரு அரிசியிலிருந்து எல்லா பொருட்களையும் உணவு அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஒரு குழந்தை பயன்படுத்தக்கூடிய சாதாரண பால் பொருளில் இருந்து உடலுக்கு எது கேடை தருமோ அப்போ எது உயிர் பள்ளியை உண்டாக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைகளை இந்த ஒரு மோசடி உருவாக்குவதை கலப்படம் உண்டாக்குவதை நாம் பார்க்க முடியுது அப்போ இதில் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் நாம் ஒரு அந்த கலப்படம் இருந்தால் அதை தெளிவுபடுத்தி விற்கணும் பாலில் ஒரு இந்த கலப்படம் முடிந்த வரை கலப்படம் இல்லாத நிலை ஏற்படுத்தணும் ஆனால் நம்முடைய சக்திக்கு மீறாம மீறாத வகையில் கலப்படம் இல்லாத பொருட்களை மக்களுக்கு நம்முடைய அறிவில் வராமல் அதில் விற்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை அப்போ அதை தாண்டி இதில் நாம் பேண வேண்டிய இன்னொரு விழ விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அளவு விஷயங்களில் மோசடி செய்கிறது அதில் உண்மை தன்மையை விளக்கிறது என்பதை தாண்டி அளவுகளில் செய்யக்கூடிய மோசடி இதை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் கடுமையாக இந்த இந்த இது இது குறித்த எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இங்கே மிக சாதாரணமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மளிகை கடையில் இருந்து ஒரு ரேஷனில் இருந்து நாம் பொருட்கள் வாங்கி வரும் பொழுது அவர்களுடைய அந்த மதிப்புகளில் பார்க்கும் பொழுது அதை சரியான கிராமம் இருக்கிற மாதிரியே நமக்கு காட்டப்படுது நாம் வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து நம்முடைய அந்த நம்ம வீடுகளில் அந்த அழகக்கூடிய கருவி இருக்கும் பொழுது வைத்து பார்க்கும் பொழுது இரநூத்தம்பது கிராம்னா அதில் குறைந்தது ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் குறைவாக இருக்கிற ஒரு சூழலை நாம் பார்க்க முடியுது இப்படி ஒரு மோசமான நிலை என்பது இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்கள் கூட இதில் ஒரு பெரிய தயக்கம் இல்லாமல் செய்கிறத பார்க்குறோம் ஆனால் இதை குறித்து அல்லாஹனுடைய வேத வசனம் எந்த அளவிற்கு நமக்கு ஒரு கண்டனத்தை தெரிவிக்குது என்று சொன்னால் இதற்காக வேண்டி இப்படி செய்து கொண்டிருந்த சமூகத்தை கண்டிப்பதற்காக வேண்டி அல்லா சுயப் என்கிற நபித்தோ நபி நபியை அனுப்பி அந்த சமூகத்தை அல்லா கண்டிக்கிறத பார்க்குறோம் அல்லா தனது திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டும் பொழுது இந்த அந்த தூதர் சொல்கிறார் சுயப் என்கிற நபி அந்த மத்திய நகருக்கு சுயப் என்கிற தோழர் அவர் போய் அழைப்புவிடும் பொழுது சொல்கிறார் யா கௌமியினுடைய கூட்டமே அவுஃபுல் மீ மிக்கியால உங்களுடைய அந்த அளவைகளை நீங்கள் நி நிறைவாக அல அலங்கள் ஒரு மீசான பில்கிஸ்து நீங்கள் அந்த அளவையும் நிறுவையும் நேர்ம நேர்மையாக நீங்கள் நிறைவாக்கி அளந்து கொடுங்கள் ஒலா தபுக சுன்னாச அசியாகும் அவர்களுடைய அந்த பொருட்களை நீங்கள் குறைத்து விடாதீர்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்ததாக திருக்குறானுடைய பதினோராவது அத்தியாயத்தில் எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் இது மாதிரி நாம் திருமறை குரானில் பல இடங்களில் பார்க்க முடியுது நாம் எல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிற எண்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஐந்து வசனங்களில் பேசுகிறான் வயலுலில் முத்தஃபீன் அளவு நிறுவைகளில் குறைவு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கேடுதான் அல்லது இனி இதத்தாலும் அலன்னாசி எஸ்தௌஃபூன் அவர்கள் மக்களிடத்தில் இருந்து அளந்து வாங்கும் பொழுது நிறைவாக வாங்கி கொள்கிறார்கள் வயதா காலூகும் அவ் வசனுகும் அவர்கள் அளந்து கொடுத்தாலோ நிறுத்து கொடுத்தாலோ அவர்கள் யுகிரூன் அவர்கள் குலைத்து விடுகிறார்கள் அலா எழுநூறு உலாய் கண்ணகும் அபூசுன் இன்று அவர்கள் அந்த உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய நாளை குறித்து அவர்கள் என்ன வேண்டாமா என்று இப்படி கேள்வி எழுப்பக்கூடிய வசனங்களை நாம் பார்க்குறோம் அப்போ இது இந்த நிறைகளை நாம் அளவு நிறுவைகளை அளக்கும் பொழுது அதில் நாம் கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன அளவிற்கு கூட குறைவு இல்லாத ஒரு நிலையை நாம் பார்த்து கொள்ளணும் அது இப்போ வியாபாரத்தில் பேண வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒழுங்குகளாக பார்க்குறோம் இன்றைக்கி பார்க்கும் பொழுது நிறைய கடைகளில் அந்த தராசே சரியாக சரியாக இல்லாத நிலையை பார்க்குறோம் ஒரு ஏமாற்றுதல் என்பதை தாண்டி சரா தராசில் ஒரு பெரிய கவனம் செலுத்தாமல் அதில் இவ இவங்க வைத்திருக்கிற அந்த தராசுக்கல் என்பது அது உண்மையான கிலோவாகவே என்று தெரிய தெரியாத அளவிற்கு பல தராசுக்கல்ல வைத்து நி நிற்கிறாங்க அதில் ஏராளமான ஏமாற்று வேலைகள் நடக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்களை நாம் பார்க்க முடியுது இது அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு மிக தெளிவாக நமக்கு இது கூடாது என்பதை திருமுறை குரானுடைய வசனம் நமக்கு சொல்லித்தருது இதில் இன்னும் சொல்ல போனால் தரக்குறைவும் கூட ஏற்படுகிறது பொருள் ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் அதனுடைய தரத்தை குறைக்கிறது ஒரு நம்பகத்தன்மை ஏற்படுத்தி அந்த தரத்தை குறைத்து அந்த மக்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு பெ பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துறது ஒரு ஆடு ஒரு ஆடு வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் நாம் இந்த ஆடு வேண்டும் என்று சிலர் விரும் விரும்புவாங்க கிடா வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் அது மாதிரி சிலர் மாடுகளில் எருமை மாடு வேணும் அதை சில பகுதிகளில் விரும்பி உண்ணக்கூடிய வளமை இருக்குது அது கிடைக்காத போது என்ன செய்யறதுன்னா ஆடு கிடைக்காத போது ஆற்றனுடைய அந்த பகுதிகளை கிடாவுடைய பகுதிகளை எடுத்துட்டு வந்து அதை பெட்டை ஆடுகள்கிட்ட வைத்து அப்படி அது கிடாதான் என்கிற தோணியில் விற்கிறது அதே மாதிரி ஒரு மாடு எருமை மாடு விற்கும் பொழுது என்ன செய்யறதுன்னா அந்த எருமை மாட்டினுடைய தலையை வைத்து விட்டு பசு மாடை வெட்டி விற்றுறது இது மாதிரியான மோசடிகள்லாம் நாம் இன்னைக்கு சாதாரணமாக பார்க்கிறோம் 
அதே மாதிரி அந்த பொருளுடைய தரத்தை ஒரு உணவுப் பொருள் இருக்குன்னா அந்த ஒரு உணவுப் பொருளுக்குரிய ஒரு தரம் இருக்கிறது அது எதை எதிர்பாராமல் போகிறது வேற அந்த பொருளாதார லெவலில் நம்ம கொடுக்கணும் என்கிறதுக்காக வேண்டி நம்பி கொடுக்கும் பொழுது அது பெரிய உயிர் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு நோயை நமக்கு தரக்கூடிய அளவிற்கு அதில் தேவையுள்ள விஷயத்தை இது பண்ணி அதில் சில மோசடிகளை செய்யக்கூடிய நிலைகளை நான் இன்னைக்கு சாதாரணமாக பார்க்க முடியுது அப்போ இது போன்ற அந்த விஷயங்கள் அல்லாஹனுடைய தூதர் இதை எவ்வளவு தூரம் ஒரு மோசடியாக நமக்கு எதிர்க்கிறார்கள் என்று ஏராளமான நபிமொழிகள் வாயிலாக பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நாம் பார்க்கும் பொழுது போலியான பொருட்களை விற்பது இன்றைக்கு அது சாதாரணமாக இருக்கிறது அந்த ஒரு ஒரு பொருளை மாதிரியே போலிகளை விற்பது அதனுடைய தரம் இல்லாமல் மக்கள் அதை உண்மையானது என்று வாங்கி போகிற போது ஏமாற்றம் அடைகிற ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைகளை இப்படி ஏராளமான மோசடிகளை பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது முஸ்லீம்ல இடம்பெற்றிருக்கிற மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஓராவது செய்தியை பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க நஹா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹி சொல்லம் அன் பை இல் ஹசாத்தி நபீல் நாயகம் சொல்லா அலை சொல்லம் அவங்க இது மாதிரி இந்த ஹசாத்துன்ற மாதிரியான மோசடி தருகிற அந்த வியாபாரத்தை தடை செய்கிறார்கள் அதே மாதிரி வன் பையில் ஹரரி அந்த மோசடி தருகிற மாதிரியான அந்த வியாபாரங்களை நபி சொல்லா அலை சொல்லம் அவங்க தடை செய்கிறார்கள் என்கிற மாதிரியான நிலைகளை பார்க்குறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அதை நயவஞ்சகர்களுடைய அடையாளமாக அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க புகாரிடம் இருக்கிற முப்பத்தி மூன்றாவது செய்தியை பார்க்குறோம் அது அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லும் பொழுது ஒருவன் பேசினால் பொய் பேசுவது வாக்களித்து அதற்கு மாறு செய்வது அதே மாதிரி நம்பினால் மோசடி செய்வது வயதவ் துமின காண அவன் நம்பினால் மோசடி செய்திருவான் இது நயவஞ்சகனுடைய தன்மை என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் அடையாளப்படுத்துவதை பார்க்குறோம் அப்போ இது மாதிரியான ஒரு தன்மை நிமிடத்தில் ஒரு பொருளாதாரத்தில் அந்த பொருள் சார் அந்த பொருளில் பொய்யான பொருளை உண்மையானது என்று விற்கக்கூடிய நிலையோ அந்த பொருளினுடைய தரத்தை குறைத்து அது சரியாக இருப்பதை போன்ற ஒரு நிலை ஏற்படுத்துகிறதோ பழைய புதையதா புதியதாக ஆக்கி விற்பதையோ குறையை மறைத்து விற்பதையோ அல்லாஹனுடைய தூதர் தடை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்குறோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் நபி அவங்க எந்த அளவுக்கு இதை சொல்கிறாங்கன்னா நவீன் நாயகம் சல்லாஹலி செல்லம் அவங்க ஒரு ஒரு இதை ஒரு தானிய குவியலை கடந்து போகிறாங்க அந்த குவியலை கடை கடந்து போகிற போது அந்த குவியலுக்குள்ளே கையை விட்டு பார்க்கும் பொழுது இல்லை ஈரம் விடும் பொழுது கேட்குறாங்க என்ன ஈரம் இது என்று கேட்கும் பொழுது நபி அவர்களுக்கு பதிலளிக்கப்படுகிறது மழை பெய்ஞ்சதுனால ஈரமாயிருக்கு என்று சொல்லும் பொழுது நபி அவங்க சொல்கிறாங்க மண் ஹச ஃபலைச மின்னி யார் ஏமாற்றுவாரோ அவர் நம்மை சார்ந்தவர்கள் சாதாரண ஒரு பொருளில் ஈரம் பட்டதையே மறைத்து விற்கக்கூடாது என்றிருந்தால் இன்றைக்கி எவ்வளவு பொருளை அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை மறைத்து அது உயிர் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலையில் அதை மறைத்து விற்கக்கூடிய நிலை நம்மிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து அதில் நாம் பேணுதில் பார்க்கணும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த பொய் என்பது அதை தாண்டி பொய் சொல்லி உண்மைக்கு புறம்பாக மோசடி செய்து விற்கிற நிலை என்பது இன்றைக்கு சத்தியமிடக்கூடிய நிலையை கூட சாதாரணமாக பலரிட்ட பார்க்குறோம் அவன் கேட்டிருக்கவே மாட்டான் அந்த வியாபாரத்தை நாம் அதிகமாக செய்கிறதுக்காக வேண்டி சத்தியமிட்டு அவனை நம்ப செய்து அந்த பொருளை வாங்குறது அந்த பொருள் குறித்தோ அந்த பொருளுடைய தன்மை குறித்தோ அல்லது அதனுடைய விலை குறித்தோ எனக்கு இவ்வளவு தான் வருது என்று அல்லாம் மீது சத்தியம் செய்வது அல்லது இந்த பொருள் மிக நம்பக தகுந்த பொருள் என்று அல்லாம் மீது சத்தியம் செய்கிற ஒரு நிலையை பார்க்குறோம் அது அந்த மாதிரியான நிலை அல்லாஹனுடைய தூதர் வன்மையாக கண்டிக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு நபி அவங்க சொல்கிறாங்க என்று பார்க்கும் பொழுது புகாரில் இடம்பெற்றிருக்கிற இரண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி இரண்டாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாவது செய்தியை பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க ஒரு மனிதர் என்ன செய்கிறாருன்னா க கடை வீதியில் விற்பனை பொருட்களை பரப்பி அதை இல்லாததை குறி சத்தியம் செய்து விற்கிறார் அப்போ அல்லாஹனுடைய இந்த இதை இந்த இந்த செயல்பாடை கண்டித்து யார் தங்களுடைய அந்த சத்தியங்களை அற்ப கிரயத்திற்கு பெ பெறுகிறார்களோ என்ற வசனம் இறக்கி அவர் கண்டிக்கப்படுகிறார் என்கிற ஒரு நிலையை பார்க்குறோம் இது போக நவியவங்க இந்த விஷயத்தை எந்த அளவிற்கு கண்டிக்கிறார் என்று சொன்னால் இது பறக்கத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் என்று சொல்கிறாங்க புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது செய்தியாக பார்க்குறோம் ஒருவர் சத்தியம் செய்து சரக்கை அது வந்து மிக சுலபமாக அவருக்கு விற்க செய்யும் ஆனால் அது பறக்கத்தை அழித்து விடும் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை பார்க்குறோம் இதே மாதிரி நபியவங்க சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இப்படி ஒருவர் செய்கிற வேளையில் அது இறைவனுடைய கடும் கோபத்திற்கு அவர் உள்ளாவார் எந்த அளவிற்கு அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லித்தராங்க முஸ்லீமில் இடம்பெற்றிருக்கிற நூற்றி எழுபத்தி ஓராவது செய்தியை பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய அந்த நிலை அல்லாஹ் என்ன செய்வான்னா சலாசத்துன் லாயு கல்லிமுகமுல்லாகு 
யவுமல் கியாமா மறுமை நாளில் மூன்று பேர் இடத்துல பேச மாட்டான் வலா எந்தூர் இலைகும் அவர்களை பார்க்க மாட்டான் வலாயு ஜக்கீகும் அவர்களை தூய்மைப்படுத்த மாட்டான் வலகும் அதாபும் அலியும் அவர்களுக்கு கடுமையான வேதனைகள் இருக்கிறது என்று சொல்லி நபியவங்க சொல்லிட்டு மூன்று தடவை சொல்றாங்க யார் என்று கேட்கும் பொழுது நபியவங்க அதுல சொல்றாங்க ஒரு மூன்று நபர்களை சொல்லும் பொழுது அதில் ஒரு நபராக வல் முனஃபிக்கு ஒருவர் சில தொகு பில் ஹலஃபி ஹலஃபில் காதிபி பொய்யான ஒரு விஷய சத்தியத்தை செய்து சரக்கை விற்பனை செய்யக்கூடியவர் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் அப்போ பொய் சத் பொய் என்பதை தாண்டி பொய் சத்தியம் செய்வது தேவையே பட்டிருக்காது இந்த இடத்துல ஆனால் ஒரு சத்தியம் செய்யும் பொழுது ஒரு நம்பகத்தன்மை ஏற்படும் என்று அற்ப அந்த நிலைக்காக வேண்டி ஒருவர் ஆசைப்பட்டு சத்தியம் செய்யும் பொழுது அது பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது என்பது அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த வியாபாரத்தை பொறுத்தவரை அதில் நாம் மோசடி செய்வது கலப்படம் செய்வது இது மாதிரி நாம் ஏமாற்றுவது அதில் பொய் சத்தியம் செய்வது என்பது கூடாது என்பதை தாண்டி நாம் நம்மள்ட்ட அது பெருந்தன்மையோடு நாம் அதில் நடந்து கொள்ளணும் என்கிற வழிமுறையும் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாவது செய்தியை பார்க்கிறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது ரஹிமல்லாஹு ரஜுலன் சமஹன் அல்லாஹ் வந்து ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் வந்து அருள் புரிவானாக என்று சொல்லி இதா பாய வைதஸ் தரா அவன் விற்கும் பொழுதும் வழக்காடும் பொழுதும் வாங்கும் பொழுதும் பெரும் பெருந்தன்மையோடு நடந்துக்கிறானே அவனுக்கு அல்லாஹ் அருள் செய்யட்டும் என்று சொல்கிறாங்க அப்போ வாங்குகிறவரும் விற்கக்கூடியவரும் பெருந்தன்மை என்பது இருக்கணும் அதில் ஒரு ஒருவர் வாங்குகிறவர் இழிவாக நினைக்கிறதோ அவர்களை சிலரை பார்க்கும் பொழுது வாங்காமல் அவர் ஒரு ஒரு வாடிக்கையாளர் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெருந்தன்மை இல்லாமல் நீ வாங்கி ஆகணும் என்று நிர்பந்திக்கிற நிலைகளை பார்க்குறோம் இல்லைனா மோசமான வார்த்தைகளை திட்டி அவமானப்படுத்துகிற நிலைகளை பார்க்குறோம் இது மாதிரியான நிலை இல்லாமல் ஒரு பெருந்தன்மையான ஒரு நிலை நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லித்தருவதை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இந்த வியாபாரம் செய்யும் பொழுது அதில் பதுக்கல் என்பது கூடாது பதுக்கள் எந்த மாதிரியான பதுக்கள் இன்றைக்கி மிக சாதாரணமாக பார்க்குறோம் இந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான சூழல்களில் கூட இன்றைக்கி பதுக்கள் ஒரு தேவையான அந்த மளிகை பொருட்களை பதுக்கி வைத்து கொண்டு அதன் விலையை உயர செய்யக்கூடிய நிலை அதே மாதிரி இந்த மெடிக்கலில் தேவையான இந்த நேரத்தில் தக்க தருணத்தில் தேவையான அந்த விஷயங்களை அப்படியே அந்த முக கவசத்திலிருந்து இதை இதெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ அதை பதுக்கி விலை ஏற்றுவது அந்த மாதிரியான சூழல்களை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இந்த ஹேண்ட் வாஷு சானிடைசர்லாம் இன்றைக்கு விலை ஏற்றி இந்த மாதிரியான சூழல்களில் கிருமிக்கு எதிராக இவர்கள் இந்த வேலையில் ஈடுபடுவாங்க என்பதை கருத்தில் கொண்டு இப்படி பதுக்கி அதை விலை ஏற்றி விற்கக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்குறோம் அதில் நாம் மிக தெளிவாக இருக்கணும் விலையை ஏற்றுறதுனா என்ன பொருள் அதிகமாக வாங்கி வைப்பது பதுக்கல் கிடையாது அது வாங்கி நம்ம கேட்பவருக்கு கேட்குற நேரத்தில் நாம் கொடுத்து கொள்வது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு பொருளை வாங்கி அது மற்றவர்களிடத்தில் கிடைக்காமல் இருக்கிற போது நாம் அந்த விலையை ஏற்றி விற்பதை பொறுத்தவரை அல்லாஹனுடைய தூதர் அதை தடை செய்யக்கூடிய நிலையை பார்க்குறோம் முஸ்லீமில் நாலாயிரத்து இரநூத்தி ஆறாவது செய்தியாக பார்க்குறோம் பதுக்கக்கூடியவன் பாவம் செய்கிறான் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் கருத்தில் தனது நபிசல் ஆலேசம் சொல்லித்தருவதை நாம் பார்க்க முடியுது இதே மாதிரி இதுக்குரிய கண்டனங்களை நிறைய இடங்களில் நபீல் நாயம் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க நமக்கு சொல்லித்தருகிறார்கள் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை வியாபாரத்தில் நம்மிடத்துல இருந்துவிடக்கூடாது என்பதையும் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லித்தராங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வாங்கி விற்கும் பொழுது நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய பேண வேண்டிய மற்றொரு முறை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு ஒரு பொருளை ஒருத்தர் வேணும்னு வாங்கிடுறார் அல்லது அது அவருக்கு பிடிக்காமல் போகலாம் அல்லது நாம் விற்கிற நேரத்தில் அவர் ஏதோ ஒன்றை சொல்லி விற்கிறோம் அல்லது ஏதோ ஒன்றை புரிந்து கொண்டு அவர் வாங்கி விட்டு போகிறார் அப்போ அதில் அவர் வாங்கி அவருக்கு பிடிக்காத போது நாம் அந்த வியாபாரத்தை முறித்து கொள்வது குறித்து இஸ்லாமியம் இஸ்லாம் இந்த மாதிரி வழிகாட்டுறதுனா நாம் நல்ல முறையில் சரியாக இருந்தது நமக்கு இந்த வியாபாரத்தில் இருந்து பிரச்சனை இல்லாத போது அதை வாங்கி கொண்டு அவருக்கு நாம் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளணும் என்பதையும் நாம் புகாரியில் இரண்டாயிரத்து நூற்றி ஆறாவது செய்தியாக பார்க்குறோம் அப்போ அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது யார் ஒருத்தர் விருப்பவரும் வாங்குபவரும் பிரியாமல் இருந்தாலும் அல்லது ஒருவர் மற்றவரை விட ஒரு ஒரு உமது விருப்பம் என்று சொல்லி முறித்து கொள்கிற உரிமையை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அப்போ நலம் நாடி நாம் என்ன செய்யலாம் ஒருத்தரை திரும்பி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை அந்த செய்தியில் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அபுதாவதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற மூவாயிரத்தி நானூற்றி அறுபதாவது செய்தியை பார்க்குறோம் யார் வந்து முஸ்லீமுக்கு விற்ற அந்த பொருளை திரும்ப பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ அல்ல அவருடைய தவறுகளை திரும்ப பெற்றுக்கொள்கிறான் என்கிற செய்தியை பார்க்குறோம் இப்படி ஏராளமான பல செய்திகள் வாயிலாக இந்த விஷயத்தை நாம் புரிந்து
அப்போ நம்முடைய விற்பவருடைய நிலையையும் நாம் ஒரு ஒருவர் அது வாங்கும் பொழுது அப்படி ஒரு சந்தேகத்தோடு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வாங்கிக்குவீங்களா என்று கேட்டு வாங்கி கொள்ளணும் அப்படி வாங்கி கொண்டு போனார் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நாம் நல்ல முறையில் மாற்றியும் தரணும் என்கிற ஒரு சூழலையும் நாம் பார்த்து நடந்து கொள்ளணும் அதே மாதிரி ஒரு சிறியவர்கள்ட்ட ஒரு ஒரு வயதானவர்கள்ட்ட புரியாதவர்கள்ட்ட வியாபாரம் செய்யும் பொழுது அதிலும் நாம் பேண வேண்டிய ஒழுங்குகள் அல்லாகமுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு புரிதல் இல்லாத போது அவங்கள்ட்ட நாம் ஏமாற்றுதல் என்பது இன்றைக்கி அதில் பார்க்கிறோம் ஒரு தெரியாத ஒருவர் இருந்தால் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஏ அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நடந்து கொள்வது இன்றைக்கி சாதாரணமாக இருக்குது பல்லாகனுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது இப்படிப்பட்ட அந்த வியாபாரங்களை நீங்கள் தவிர்க்கணும் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாவது செய்தியை பார்க்கணும் இதாபாத் ஃபக்குல் லா ஹிலாபத்தை நீ அவங்கள்ட்ட மாதிரி வியாபாரம் செய்யும் பொழுது வியாமாற்று வியா வியாபாரத்தின் போது ஏமாற்றுதல் என்பது கூடாது என்று நீ அவர்கிட்ட நீ சொல் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அப்போ இப்படி ஒருவர் சொல்லி தன்னுடைய அந்த பொருளை வாங்கி கொள்ளணும் என்பது அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகளையும் பார்க்குறோம் அப்போ இது மாதிரி ஏராளமான பல ஒழுங்குகளை அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லித்தருகிறார்கள் இது பெரிய அளவிற்கு நாம் பேசக்கூடிய ஒரு தகவலாக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அத்தியாவச அடிப்படையான விஷயங்களை நாம் இந்த உரையில் பார்த்துருக்குறோம் இப்படி நாம் சரியான முறையில் வியாபாரங்களை அமைத்து கொள்வதன் மூலமாக இதன் மூலமாக நமக்கு உலகத்திலேயும் பறக்கத்து வழங்கப்படுகிறது மறுமையிலேயும் நாம் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்பதையும் நாம் இப்படி அமைத்து கொள்ளாமல் நாம் அநியாயமான முறையில் பிறருடைய செல்வத்தை நாம் அபகரித்து உண்ணுகிற ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொண்டோம் என்று சொன்னால் மறுமையில் அது பெரிய ஒரு பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய அந்த பிரார்த்தனைக்கு நாம் அஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஏராளமான ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு முன் வருகிற ஒரு சூழல் இருக்கிறது அதே மாதிரி அருள் வளங்கள் நீக்கப்படுகிற ஒரு நிலை என்பதை தாண்டி நான் நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு சூழலை அல்லாஹனுடைய தூதர் எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க யார் ஒருவர் வந்து இது மாதிரி அநியாயமான முறையில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிற அந்த உணவு உண்டிரு உண்டிருக்கிற நிலையில் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் ஒருவர் இருக்க இருக்கிற வேளையில் அவர் வந்து அருந்தும் பா அவருடைய பிரார்த்தனை அங்கீகரிக்கப்படாது என்று முஸ்லீம்ல இடம்பெற்றிருக்கிற ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலாவது செய்தியில் அல்லாஹனுடைய தூதர் தெளிவுபடுத்துகிறாங்க அப்போ நாம் தூய்மையான பொருளை அல்லாஹனுடைய வேத வசனம் சொல்லுகிற போது யாயுகர் ருசுலு குழுமின் தையிப் நீங்கள் தூய்மையான பொருளில் இருந்தே உண்ணுங்கள் என்று அல்லா தனது திருமறை குரானில் இருபத்தி மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் சொல்கிறான் அப்போ சரியான முறையில் நாம் இப்படி நடந்து கொள்கிற அந்த உணவு அந்த சரியான வியாபார முறையில் கையாளுகிற அந்த பொருளாதாரத்தை தான் நாம் உணவாக உட்கொள்ளணும் இல்லை என்று சொன்னால் இவ்வுலகிலேயும் நாம் கேட்கிற பிரார்த்தனை அங்கீகரிக்கப்படாத நிலை என்பதை தாண்டி மறுமையில் ஒரு மோசமான நிலையை முஸ்லீமில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது செய்தியை பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லித்தரும் பொழுது யார் ஒரு பொருளை அநியாயமான முறையில் எடுக்கிறார்களோ அவங்கள வந்து அல்லாஹ் வந்து என்ன செய்கிறான் ஹரம் அல்லா ஹரம அலைகள் சொன்னால் அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை ஹராமாக்கி விடுகிறான் என்ற ஒரு நிலையை பார்க்குறோம் மறுமையில் கூட ஒரு மோசமான நிலை ஒரு அவருக்கு ஒரு கொடிய ஒரு நாட்டப்பட்டு அவர் வந்து இன்னாருடைய மகன் இன்னார் என்று ஒரு கேவலப்படுத்தப்படக்கூடிய நிலையை அல்லா தருவதாக புகாரியில் ஆறாயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி ஏழாவது செய்தியை பார்க்குறோம் அப்போ இது மாதிரியான ஒரு நிலைகளை நம்மிடத்தில் இருந்துடாமல் நம்முடைய வியாபாரங்கள் இறைவனுடைய நினைப்பையும் மறந்துடாமல் இறைவனையும் சரியான முறையில் நாம் நினைத்து அது அதுலேயும் நாம் சரியாக இருந்து வியாபாரத்தில் பேண வேண்டிய ஒழுங்குகளை பேணி அதன் மூலமாக இறையருள் பெற்று வாழ்கிற ஒரு நல்வாய்ப்பை இறைவன் நமக்கு தந்தல்லுருவானாக என்று கூறி முடிக்கிறேன் வாகிறது அவனான் அஹமதுல்லா ஹிர்பில் ஆலமி இன்றைக்கு கேட்கப்படுகிற கேள்வி நபியவர்கள் எந்த வியாபாரத்தில் பல பறக்கத் அளிக்கப்படுவதாகவும் எந்த வியாபாரத்தில் பறக்கத் நீக்கப்படுவதாகவும் கூறினார்கள் நபியவர்கள் எந்த வியாபாரத்தில் பறக்கத் அளிக்கப்படுவதாகவும் எந்த வியாபாரத்தில் பறக்கத் நீக்கப்படுவதாகவும் கூறினார்கள் இந்த கேள்விக்கு உங்களுடைய பதில்களை சரியான முறையில் அனுப்பி